Саламатсыздарма, құрметті студенттер, ә, біз келесі видео дәрске қош келдіңіздер. Бүгін тоғызыншы дәрс, шоңғы екі дәрс қалды бізде. Енді ұлысы тоғызыншы дәрс бұл микоздар және микотоксикоздар туралы істермен толып қалпылап үйдетін боламыз. Ә, әдеттегідей бұл дәрісті ә, бастамас бұрын, ол негізгі біз мәселелерін негізгі сұрақтарды ә, қоямыз. Негізгі үш мәселе ол микотоксикоздар мен микотоксикоздарға жалпы сипаттама беру, ә, аспиридилу, фузарио, дендрадахио және ә, стахио батырио штамдарынан, зақындарын азықтардан ұлану, ұлануды балау және алдын алу шаралары. Не осы үш өзекті мәселе. Ә, және де патогенді саңырауқлақтардың ағзаға ұлтты әсер кезінде пайда болатын өзгерістерді, саңырауқлақ түрлері жайлы деректерді сіздерге қысқаша болса да бүгінгі дәрісте айтып өту, бүгінгі дәрістің мақсаты болып табылады. Енді ә, патогенді саңырауқлақтарды ағзаға әсер ету механизмі байланысты жалпы екі үлкен топқа бөлінеді. Олар ә, микоздар және микотоксикоздар болып. Микоздарға зең саңырауқлақтарының ана тікелей малдарды ә, уландыруы, екінші ол микотоксикоздар, олар ағзаға енген саңырауқлақтардан бөлінген токсиндердің ұлтты әсерін айтып алды. Ә, негізгі ә, неліктен уланып, 18-30 пайызды ылғалдылық болғанда көбінесе дәнді дақылдар, жоңышқа, сабан зақымдалады. Зең саңырауқлақтар мен зақымданған жемшөптердің түсі қараяды, бұрыл тартып қышқыл иістер жағымсыз иіс, жағымсыз дәм алып келеді. Негізгі ә, ә, патогенез ол жем шөп арқылы асқорту жолына түс, түсіп отқаннан кейін өсімдіктердің шаң тозаң арқылы тыныс алу жүйесіне барады. Клигелі қауықтарда өсіп, дамып, тереңірек енеді. Қан арқылы бүкіл организмге микроздар та, ә, тарап отырады оттылығы саңырауқылақтың түріне, олардың вирулеттілігіне, малдың физиологиялық жағдайына, жеке сезім талдығына, азықтануына, азықтың зақымдану дәрежесіне саңырауқылақтың химиялық құрамына тікелей байланысты болады. Негізгі ә, клиникалық белгілері ә, әр малда ол әр түрлі жағдайда өтеді. Енді ә, жылқына алатын болсақ, жылқыда ол үш түрлі формада өтеді, ол бірінші өтпелі, шекті және мұйлы. Олар ә, көбінесе ә, ә, жеті гастра интелит, саливация, ә, ангинаның ә, асқынған түрі, мойын лимфа түйіндері ісінеді, мойын және бас бұлшығеттері тартылады, ә, одан кейін ә, іш өтеді, ә, нәжісте жарымсыз истер болады, одан кейін ә, малдар, аяқтар салданады, көз қарашықтары кеңейеді, ал әрі қараларда тимпания мен жынағы іш тастаулар ә, жиі кезесі отырады. Ә, жалпы ә, алғанда негізінен ол микозды ауырлар тез арада пайда болады, және клиникалық белгілері бірден байқала бастайды. Ә, олардың ішінде ә, жаңағы жоғарға айтқан, жоғарда айтып өткен клиникалық белгілерден басқа, жаңағы ә, пневмония, тыныс алу жүйесінің жаңағы өкпе ә, эмфизиямасы, ә, сосын стоматит, жөтел, әр түрлі қырыл сырылдар пайда болып отырады. Енді осы ұлану кезіндегі патоморфологиялық өзгерістер ол ә, паренхематозды мүшелердің жаңағы ә, токсикалық ә, дистрофиясы, асқазанның дилеге қабықтарында қатпарлы қабынулар, қалақ және түйіндердің доғалданып үлкейуі, эпикартта әртілі қан ұйылар, өкпенің гиперемияға шырауы, ісінуі, трахия мен бронықта көбіктеген сүйіктардың пайда болуы артылы беріліп отырады екен. Енді ә, жалпы ә, микотоксикоздар дегеніміз, ол жануарлар ә, ағзасына ә, микоз тәрзес ұлтты заттардың Яғни саңырауқлақтардың енуі нәтижесінде пайда болатын ауыл шаруашылық малының аурулары екен. Оларға аспергилу, дендрахио, стахио, батрио және фузарио токсикоздар жатады. Яғни аспергилу токсикоз, 
Дэн дэвэ тактик 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 Страфе бадрю тактик тактик Фузарю тактик 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 Кызу тюмин дейді, дырылдер пайда болады. Одан кейін үш өту арқылы жанағы малда салдану нәтижесі ә, белгілері көрді мұдырады. Жалпы бұл ә, аспергелі таксикоздар дегеніміз, бұл аспергелі стусына жататын жанағы ұлтты сағарапақтарының әсетінен пайда болатын ауырулар. Олар қылғалдылығы 18-35 градус аралығында жемдерде, сондай ә, ә, орта болған кезде жемдерде пайда болады. Оларды афлотоксин деп аталатын ұлтты ә, зақтар бөліп шығады. Бұл афлотоксин деп суда және органикалық еркелерде өте жақсы ериді. Суда еркелерде жоғарғы температурал төзімсіз, күн ә, сәулелері не төзімді, қышқылдар мен сүркелердің әсерінен белсенділігін жойып отырады. Бұл афлотоксикоздар қазірек кезде малығың азықтанғаннан кейін жаңа артүрлі микотоксикоздардан кейін жанағы етке, ет өнімдеріне өтеді да, ол адамға тағам ретіне пайдынаған кезде өте ұлтты әседеді. Сондықтан, оны қазіргі кезде зертханалық балау тағам өнімдерін өте маңызды ішшара болып табылады. Оған арнайы зертханалық жанағы әртүрлі пайуровықтарды, сұйықтық, жоғарға рұқсатты, храматты мас спектрометрлерді пайдылану арқылы ә, диагностика жүргізеді. Яғни, ол еттің ет өнімдерінің құрамындағы шекті мүлшердегі ақылы таксиндерді анықтайды. Бұл қазірді әртүрлі антибиотиктерді бейіру кезінде де жаңағы солардың кездері қалып шекті мүлшерден асып ә, жаңағы тағамдарды пайдалануға рұқсат етілмейді. Енді жалпы ә, аталған ә, бұл ә, микротоксикоздың ә, жалпы ұлттылығын айтатын болса, ол малдың ағзасына ене отырып, бұл ақылы таксиндер бауырдың функционалды қызметін толықтай ә, бүлдіреді. Кейбір ферменттердің белсенділігі төмендетеді, ә, рынықының метаболизмін өзгертеді, белоктардың синтезін бұзады, мүшелерді майлы және белоктық дистрофияға ұшыратады, ә, гепатоциттерді өліктендіріп, канцерагенді, тетрагенді және мутагенді әсер етеді. Жалпы ә, клиникасын айтатын болса, клиникалық белгілері бұл ақылатаксиндерді ұлаған кезде, Жынағы 1-3 күннен кейін, азықтанғаннан кейін ә, ұланудың жеті, жетілеу және созылмалы формаларында кезеседі. Ол кезде ауыз қонысының клинкелі қабықта қысарады, ә, температурасы төмендейді, тамыр соғы мен тамыр салығы жиілейді, ә, бұл шығыптер тартылады. Ал ә, мұнау құстарда қарайтын болса, оларда тәбеттер төмендеп жаңағы, ә, айдарлар мен сырғалығы көгерді бұл екен. Ал оны сойып зеттеген кезде ә, пайын климатозы мүшелі үлкейіп, жүректе қан иулар байқалады, мұйға ә, қан толады, пайын климатозы мүшелері дистрафиялы өзгерістер болады, бронықтар мен бронқиоларда көбіктеніп, қан аралас сұйықтарға толы болады екен. Осы аталған ә, афлотоксиндермен ә, ұланған кезде ол, негізгі ә, емдом шағалары бұл рационан аспергел штандарымен зақымдаған азықты алып тастауымыз керек. Бірінші, екінші нәртілі ацапенттерді, құстырғыштарды, үш өткізгіштерді ә, пайдаланады. Сіре сүйге қарсы тері астына 2-10 мл, 30 пайызды магни сульфатын глюкозаны егуге болады. Дәндердің тазалығын анықтау үшін натрий хлоридін талдау жүргізеді. 4-4 кг натрий хлоридін алып, оны 10 литр суға ертеді. Алынған дәндерді осы дайындалған ертіндіге салып отырады. Егер де ә, жаңағы қастау үш мүйішілер бар болса, онда олар судың бетіне шығы отырады екен. Енді келесі бір үлкен ә, тобы микотоксикоздар, бұл дендра, дендра қайтыр токсикоздар, бұлар жіті және жітіле өтірде ә, өтетін жаңағы ауылудың түрі болып келеді. Ә, көбінесе барлық малдармен құстар ұланады. Дендрайкен саңырау құлақтары бидайдың, қара бидайдың, соңының және арпаның, сабанының ішінде пайда болып, ұлылық қасетін көрсетеді. Сондықтан сабанның сұртқы көрісі ешкөрі зақымдағандай көрінеді, бірақ 
бөлінетін таксиндер химиялық заттарға және жоғарғы температураға өте төзімді келеді. Енді бұл осы дендротоксикоз кезінде өтетін жаңа клиникалық белгілері бұлар улану ауыр түрде өтеді. Жылқыларда жалпы жаңағы әлсіздеді, тамыр соғуының жиілеуі, ауыз қуысы клеги қабығының қабағының қабынуы, ерінің ісінуі, қанның формалық элементтерінің санының көбейі сияқты негізгі клиникалық белгілер көрініп отырады. Ал ұсақ малдарда ол лейкоцитоз, гипотония, тримор байқалады, кейбір кезде дене қызуы көтеріледі. Ал жетілеу түрінде еріндер өлеттен үшпе жүйесі зақымданады екен. Енді бұл келесі бір осы микотоксикозардың бірі бұл клавид цептос токсикоз, бұл клавид цепс туысы саңыра құлақтарынан малдардың ұлануы. Кезінде байқыланды бұл саңыра құлақтар туысына күйісті малдар жылқы және шошқа аса сезім тау келеді. Бұл саңыра құлақтар мәдемей және астық тұқымдас өсіндіктер дәлімен бірге үшке түскен кезде мика таксикозарға ұшыратып және ұлықты заттар бөлі отырады. Жалпы бұл клави цеп таксикозарға екке бөлінеді бұлар. Бұлар ергатизм, яғни қастауыштардан ұлану. Одан кейін клави цепс паспали таксикозар. Міне, енді жаңағы екінші клави цепс паспали таксикоз дегенің бұл жануарлардың бірден көптеген бөлігінде болатын ауыру. Бұл жайылы кезінде, сонда яқ байлаулы кезінде де байқалады. Негізден өрісте жүргенде жаңағы жазым күні малдың осы саңыра ұлақтарды жек болған кезде болатын ауылылар бөрі. Клиникалы бейгілер болу жылқыларда жалпы әлтселеу, атаксия, тримор және әр түрлі салдан олар кезінде білініп отырады. Клиникалы ғалықтар қызарады, тамыр соғы жиілейді, температура төмендейді. Ал әрі қаран алатын болсақ, онда атаксия, парис байқалат созылмалы түрінде зат алмасу процесі ұзылып, мал тетіқтап өсіндіндірігі, өнімдірігі көп төмендейді. Ұсақ малдарда ол жалпы қозу, тамыр соғының жиілеуі, клегелі қабықта гиперемия және агалактия секілді белгілер байқалып отырады. Осы ауыр кезіндегі негізгі емдеу және алдыналы шараларына келетін бозам, бұл жем шөпті міндет түрде толық тексерістің өткізуіміз керек, азықтандырмас бұрын, Асқазанды тазалауымыз керек, әр түрлі ацербенттерді, үш өткізгіштерді, құстырғыш заттарды және сәресуге қарсы заттарды беруіміз керек. Келесі бұл жаңаға өздеріңіз көріп отырғанда, мұнау әстахия батарин таксикоздардың кезінде ұлануда, мұнау клиникалық белгілерді көріп тұрсты. Жылқыларда жаңаға күйзеліс, ауызан сілеге ауы, әрі қаралардың сүттілігі төменде танауынан сүйіқтықтардың ағуы. Одан кейін қазір тағы бір микотоксикозын бір фузариотоксикоздар. Фузариотоксикоз ол фузариум құштама шақыратын малдардың барлық түрлеріне дейін ауыратын зақымдаған бидай дәнінен сау дәндерден азырату қиын. Тек кемірмезер ғана жына қабыштанған бұл бидайлардың фузариотоксикозға ұшырағанын біз біле аламыз. Бұл алиментарлы ұтты жаңағы әсер ететін егістік алқаптарындағы бұл фузариум туысы зақымданған бұл көмінесе нау бидайды шауы балғаннан кейін жаңағы қардың астында қалып қойған жаңағы азықтық заттарды малға азықтандырған кезде кезесетін ауыру. Бұл бірден малдың үлкен тобы бірә болан ұлықтың себебі ол бір партиядан бірнеше мал азықтанған себебінен. Үнді бұған көбінесе шошқа малы өте сезін тал келеді. Өздеріңіз көріп отқандай мал жатақшы береді, іші өтеді, тәбетіне төмендейді, құсу болады, одан кейін ауыз құлысын келегелі қабықтанда некроз тұны салудың бұзылуынан шошқа өлімге ұшырауы мүмкін. Екінші шошқадан кейін бұл әрі қара өте сезім тал болып келеді. Қынақтың жатыр қабыны үш тастау болады, бейдеулік, одан кейін қарын атаниясы, лейкоцитоз белгілері 
байқалады. Енді патанатомиялық өзгерістеріне келетін болсақ, бұл қынаптың клигері қабықтарын қабынып, жаңағы аналық атрофиясы жиелінімен жатыры үлкейі отырады. Жалпы фузаретексикоз өз алдына бірнеше топтарға бөлінеді. Ол мукаротексикоз, миро тетсиотексикоздар, пенициллотексикоздар, потом ең соңғы бұл ризо фуза тата таксикоздар болып табылады. Енді жалпы бұл ем домдарына келетін болса, жем шөпті міндет түрде азықтандырған кезде алмастыр ұлтыр өрек. Одан кейін атсарменттер мен клейгейлі заттар, жүрек жұмысын жақсартатын дәрілік заттар дейміз өміз керек. Сон мен қатар жанағы құстырғыш препараттар беру керек. Одан кейінгі бұл таксикоздардың ішіндегі жана пенициллио таксикоздарға келіп тоқтайтын болсақ, бұлар пенициллио туысына жататын отты саңыраулақтары құштамдарының жануарлар ағзасына енуі нәтижесінде болатын ауырудың түрі болып табылады. Бұл саңыраулақтың бастанған жанағы арпа, сұлы, бидай дәндерінің және әр түрлі құлама жендердің азықтанғыр кезінде көбінесе шошқалар сезім таулып ұланылы тіркелген. Жалпы клиникалы белгілерін айтатын болса, ол шошқаларда жалпы қозу, құсу, атаксия, диария, қышыну, малдың ұжана титықтауы және тәкеқарден сияқты негізгі белгілер пайда болады. Енді келесі бір түрі бұл ризо пуса татыфаксикоздармен ұланылы деп атпағаны атап өттік. Жалпы бұл ауылдың түрі резопыс тұлысына жұттың саңырау құлақ әсерінен ұлан ол. Бұған негізгі сезімді бұл көрінесе жаңағы шошқа болады, және шошқаның күлдері. Жалпы клиникалы білігілері бұлар шошқаларда қозу пайда болады, парез, атаксияға ұшырайды, және тиңіз тұңыз алу жиілейді. Одан кейін нәжіс жаңағы қан арылыс болып шығады. Патанатомиялық қандай өзгерістерге келетін айтатын болсақ, ол келегелі қабықтар жаңағы түсіздінеді, өппе ісінеді, аспорту жолының жаңағы келегелі қабықтары қабынады. Алдын алу және емдеу бұл аспорту жолын тазалауымыз керек. 300 градус температурада 10 минут немесе 100 градуста жаңағы су бұлмен азықтарды жақсылап жоғарды температурада өндеуіміз керек. Одан кейін бұл әр түрлі ауруларға ұқсас болғандықтан ұларды дифференциалды балау жүргізі керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін жаңағы анамнез деректеріне қарауымыз керек, клиникалық білгілеріне жаңағы көмір ауларымыз керек, патанатомиялық өзгерісте жаңағы паникометозы мүшелерді үшкі орындар дектеріміз керек. Олайын жаңа таксикалы талда қорытындыларына сүйіне отырып анализ жасау керек. Одан кейін көбінесе бұл әр түрлі жаңағы колониялар түзуі мүмкін соларды қарап, есептеп, зерттеп, біз қай түрлі жаңағы саңырау құлақтардан болады бұл ұлану екенін толықтай айтып жаңағы балау қоя алымызға болады. Енді құрметті білімгерлер, біздің осы курсымыз қазір толық аяқталуға жақын қалды. Енді соңға бір дәрістен кейін біз жалпы оғын дәрісте өткен сұрақтар бойынша жаңағы қортындылау жұмыстарын жүргіземіз. Келесі дәрісте бұл жануар текте сазықтармен ұлану, бұл биологиялық, яғни ұланудың түрі болып табылады. Соны сіздер қазір тағы да қарап шығыларыңызға болады. Келесі дәрісте осы қандай биологиялық ұлар әртүрлі жануар тектес, жаңағы жануардың мал өнімдерінің қалдықтарынан дайындалған премикстерді пайдыланған кезде малдардағы ұланыларда айтатын боламыз. Бүгінгі дәрісте біз жалпы микозар дегенімізіне микотоксикоздар, олардың түрлері, ұлану кезінде клиникалық белгілері, оларға біз диагностикан қалай жүргіземіз, қалай диференциялық балаулар жасаймыз, ем дом және профилактика шараларды да толықтырып айтып өттік. Енді соңғы дәрістен кейін біз жаңағы биологиялық ұлануды жаңа қәнгі жануарлармен, жануарларың ұларымен ұлану туралы өтетін боламыз.
Bugünkü Osman Tozunşe dersimiz tamam. Asa nazar salıktın dağınlarınızla köptün köp rahmet kilesi dersin dersledi izinsizce.